നമസ്കാരം വേദാസിന്റെ മാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാസിലെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഘടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും അഞ്ചു കൊണ്ടൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നാല് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സംഖ്യ എഴുതി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എഴുതി അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇത് വരും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഘടകങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കി ഏത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു സംശയം വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഏതൊരു സംഖ്യയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവസാനം ആ സംഖ്യയുടെ അവസാനം പൂജ്യം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകളിൽ ഏതെങ്കിലുമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും പൂർണ്ണമായിട്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് രൂപ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ആറ് താത്തിയത് പതിനാറില് എട്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് പതിനാറില് എട്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് മുപ്പത്തി ആറിന് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ രണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യയെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനായി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സംഖ്യയുടെ അവസാനം പൂജ്യമോ രണ്ടോ നാലോ ആറോ എട്ടോ ആയിരുന്നാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ഒരു നോക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കാന്ന് വെച്ചാല് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഞാൻ എഴുതി അപ്പൊ മൂന്ന് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഹരിക്കണം അല്ലെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ സംഖ്യകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം അഞ്ചും മൂന്നും ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം ആ സംഖ്യകൾ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് കൂട്ടണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് എത്ര കിട്ടും അഞ്ചും മൂന്നും എട്ട് എട്ട് ഒന്നും ഒൻപത് കിട്ടി ഈ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നോക്കണം ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ അതെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് അല്ലെ എങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് എങ്കിൽ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അത് നോക്കാം അതാ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാണ് അഞ്ചിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് പോയിറ്റ് മൂന്ന് ബാക്കി രണ്ട് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് താഴ്ത്തി ഇറക്കി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഹരിക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടി നോക്കുക കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതത്തിലുള്ള സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനായി ആ സംഖ്യയുടെ അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യമോ ആ സംഖ്യയുടെ അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യമോ അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നാലിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നോക്കണം മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണോ ഒൻപത് നാല് മുപ്പത്തി ആറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം ഇതായിരുന്നു അവസാനം രണ്ട് പൂജ്യമോ പൂജ്യമോ അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നാലിന്റെ ഗുണിതമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ അവസാനത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നാലിന്റെ ഗുണിതമായിട്ടുള്ളതോ വരണം എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഭാഗം നാല് ഓക്കെ അഞ്ചിനകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് നാല് പോയിട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് പതിനാലില് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ പതിനാല് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നില് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഇരുപത് ബാക്കി മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ ഈ ആറും കൂടെ ഇട്ടപ്പോ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് മുപ്പത്തി ആറില് ഒൻപ
അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയും അതാ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് അതാ ഒന്ന് അഞ്ച് സീറോ അടുത്ത മൂന്നിൽ അടങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് മൂന്ന് അതേപോലെ താഴ്ത്തി ഇറക്കി മൂന്നിലടങ്ങിൽ അടുത്ത അഞ്ച് താഴ്ത്തി ഇറക്കി അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യ ഒരേ സമയം നമുക്ക് താഴ്ത്തി ഇറക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സീറോ കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു സീറോ കൊടുക്കണം അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പം ഇത്ര കാര്യമുള്ള ഒരു ഒരു സംഖ്യയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനായിട്ട് അവസാനം പൂജ്യമോ അഞ്ചോ ആണ് എങ്കിൽ അപ്പം നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എഴുതി നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് പത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് പത്ത് സീറോ ഈ ഒരു പൂജ്യം എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കും ഇരുപത് പ്രാവശ്യം നൂറിൽ അഞ്ച് അടങ്ങും അതായത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനായി അവസാനം പൂജ്യമോ അഞ്ചോ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ അവസാനം പൂജ്യമോ അഞ്ചോ ആണ് എങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്തത് ആറ് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനായി ആറ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ രണ്ട് കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എഴുതി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അവസാനം ആറാണ് അല്ലെ അവസാനം ആറാണ് പൂജ്യം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ആറും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് മൂന്നിൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള സംഖ്യയാണ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള സംഖ്യയാണ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറ് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനെ ആറ് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയും മുപ്പത്തി ആറിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ആറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യമുള്ള ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നത് രണ്ടിനെ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതായത് അവസാനം പൂജ്യം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ആവുകയും അവയെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അവയെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരണം മൂന്നിൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ വരികയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറ് കൊണ്ട് ആ സംഖ്യയെ പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ നോക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു സംഖ്യ എഴുതി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ എഴുതി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഇത് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പൂർണ്ണമായി ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിനെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചത് ഈ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതിന് മുന്നേയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും അവസാനത്തെ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചത് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എഴുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് പതിനാല് എഴുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് പതിനാല് നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കുക അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്താണ് ഏഴിൻ്റെ ഗുണനത്തിലുള്ള ഗുണിത പട്ടികയിലുള്ളതാണ് ഏഴിൻ്റെ പട്ടികയിലുള്ളതാണ് ടേബിളിലുള്ളതാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഏഴിൻ്റെ പട്ടികയിലുള്ളതാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് ഏഴിൻ്റെ ടേബിളിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യയും കൂടെ നോക്കാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഹരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് എന്നുള്ളതിനെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എടുക്കും ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ ഈ നാലിനെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് എട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ
അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര നൂറ്റി പത്തൊൻപത് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിന് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നു അവസാനത്തെ സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരി ഗുണിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിന് നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കണം അല്ല എനിക്ക് നോക്കണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ രണ്ട് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും അതിനെ ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ പൂജ്യം ഇരുപത്തി നാല് ഈ പൂജ്യം ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ എത്ര മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തി നാലാണ് അപ്പൊ അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ എട്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ സംഖ്യ തന്നിരുന്നാലും അവസാനത്തെ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാതെ അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനായി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സംഖ്യ എഴുതി ആ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്നാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ദാ ഈ ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്നീ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഈ ഡിജിറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതി കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം ഒൻപത് എന്ന ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെങ്കിൽ അവസാനം ഒൻപത് എന്ന ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അത് ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എന്ന സംഖ്യ എഴുതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എഴുതി ഇത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് നാല് ഏഴ് പതിനാല് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി ഈ ഒന്നും എട്ടും കൂടെ കൂട്ടുക ഒൻപത് എന്നുള്ള ഉത്തരം അവസാനം നമുക്ക് ഒൻപത് എന്നുള്ള ഉത്തരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം ഈ അക്കങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനം ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും എത്ര വലിയ സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ അവസാനം ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയിൽ നമ്മൾ ആ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി എഴുതുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അടുത്തത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ അവസാനത്തെ അക്കം ഒരു സംഖ്യ തന്നിരുന്നാൽ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യം ആണ് എങ്കിൽ അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യം വരികയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അവസാനത്തെ അക്കം പൂജ്യം വരികയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എഴുതി ഇത് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല കാര്യം എന്താ അതിന്റെ അവസാനം പൂജ്യം അല്ല അതായത് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപത്തി മൂന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ത് കാര്യം അതിന്റെ അവസാനം പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ വന്നത് കൊണ്ട് അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് പൂജ്യം ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആയതുകൊണ്
ஏயாயிரத்தி <laughs> இவ தமிழ்ல வித்தியாசம் நோக்கி எனக்கு பதினொன்னு என்று கிட்டி இவ தமிழ்ல வித்தியாசம் எனக்கு பதினொன்னு என்று கிட்டி இப்போ ரெண்டு ஏதெங்கிலும் ஒரு சங்கிய நமக்கு இங்கே அதிகம் பதினொன்று கொண்டு ஹரிக்கான் கழியுமோ அல்லது பதினொன்றிண்ட குணிதமான ஆ சங்கிய என்று அறியா வேண்டி நம்ம செய்த காரியம் எத்தனையோ உள்ள ஒன்றரை விட்ட சங்கிகள் தமிழ் கூட்டி எழுதியதன் சேஷம் அவையுட வித்தியாசம் எடுத்து அவையுட வித்தியாசம் எடுக்கும்போ பதினொன்னோ பூஜ்யமோ ஆண கிட்டுவெங்கில் ஒன்றுகி பதினொன்னாயிருக்கா அல்லது பூஜ்யம் ஆயிருக்கா பதினொன்னோ பூஜ்யமோ ஆண கிட்டுவெங்கி அதனை நமக்கு எந்த பற்றும் பதினொன்று கொண்டு பூர்ணமாய் ஹரிக்கான் கழியும் பதினொன்று கொண்டு பூர்ணமாய் ஹரிக்கான் கழியும் இதா அடுத்த ஒரு சங்கிய ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது என்று பறந்த சங்கிய எழுதிட்டு ஏழாயிரத்தி ஒன்பதுட்டி பின் எந்த அஞ்சும் கூட கூட்டி அப்ப எத்திர கிட்டி ஆ ஒன்னும் ஆறு ஏழு ஏழும் அஞ்சும் எனக்கு எத்திர கிட்டி பன்னிரண்டு என்று கிட்டி அல்லே நீ பன்னிரண்டு என்று கிட்டி அதே போல ஞாபகம் எட்டும் நாலும் தம்மில் கூட்டி எட்டும் நாலும் எனக்கு எத்திர பன்னிரண்டு என்று கிட்டி அவ தம்மிலுள்ள வித்தியாசம் பூஜ்யம் கிட்டி ஓகே அடுத்ததா ஞாபகம் எழுதி எழுநூற்றி நாலு என்று பறந்த சங்கி எத்திர எழுநூற்றி நாலு எழுநூற்றி நாலு அதே போல ஞாபகம் செய்த ஏழும் நாலும் கூட கூட்டி எனக்கு பதினொன்று கிட்டி இதாக பூஜ்யத்தினோட கூட்டானு இல்ல மைனஸ் பூஜ்யம் ஓகே இப்போ கிட்டிய உத்தரம் எனக்கு பதினொன்று ஒன்று கிட்டி அதாவது நம்ம பதினொன்று கொண்டு ஹரிக்கா கழியுமோ அல்லது பதினொன்றிண்ட ஹர அது குணிதமானோ ஈ சங்கிகள் என்று நோக்குனதே செய்த காரியம் எத்தனை உள்ளது ஒன்னிட விட்ட சங்கிகள் தம்மில் கூட்டி எழுதிட்டு அவ தம்மிலுள்ள வித்தியாசம் எடுத்து ஒன்னிட விட்ட சங்கிகள் தம்மில் கூட்டி எழுதி அவ தம்மிலுள்ள வித்தியாசம் எடுத்தப்போ பூஜ்யமோ பதினொன்னோ கிட்டியெங்கில் பூஜ்யமோ பதினொன்னோ கிட்டுனோ எங்கி அதனை நமக்கு எந்த பற்றும் பதினொன்று கொண்டு பூர்ணமாய் ஹரிக்கா கழியும் ஓகே இப்போ இத்த காரியங்களான நம்ம எந்த இன்னத்த கிளாஸில் படித்தது அடுத்த ஒரு வீடியோ ஆயிட்டு நீங்கள் முன்னில் வருவரை நன்றி